21 juin 2032, j'ai décidé de commencer un nouveau projet de recherche sur les couleurs qui sont apparues il y a plusieurs semaines, et qui reviennent régulièrement au moment du coucher du soleil. Je ne suis pas le seul que ça fascine apparemment, les couples se laissent attendrir par les couleurs vives, c'est devenu un petit rituel d'amoureux. Rachel et moi avons été aussi séduits par le spectacle, mais je crois que mon enthousiasme scientifique et mes explications ont un peu ruiné l'ambiance ce soir-là. Je commence ce journal audio en même temps que mes relevés de spectre de diffusion chromatique de ce phénomène lumineux. 1er octobre 2032, le ciel continue d'émettre des couleurs improbables, les températures n'ont presque pas descendu depuis cet été, la relation au changement climatique devient de plus en plus certaine. Mes collègues de l'institut se sont intéressés à mes relevés sur le spectre de ce phénomène lumineux. Un des astrophysiciens a même reconnu la signature d'un état de la lumière qu'il pensait seulement théorique. 24 décembre 2032, tout le pays fête Noël au balcon, on a même vu des pique-niques sur les bords de Seine. Je suis le seul à continuer à explorer ce phénomène lumineux pour ce qu'il est. Les autres chercheurs essaient tous, quelle que soit leur discipline, de trouver une solution. Au déjeuner, ils s'énervent souvent pour savoir à qui serait la faute. Je mange seul maintenant. Ce soir, j'offrirai à Louis sa première peluche. C'est difficile de trouver un animal que pourrait voir, une fois grande. 15 août 2033. Les couleurs et les couchers de soleil n'intéressent plus grand monde, à part moi. Je suis souvent seul dans les rues trop chaudes. Cet été a encore battu tous les records et les prédictions pour le prochain ont généré une vague de migration vers le nord de la France. On parle des couleurs comme d'une malédiction, à la maison aussi. Rachel me parle de l'avenir de Louise, et me reproche de ne pas avoir fait valoir mon statut de chercheur pour obtenir des places dans le Grand Nord. Je ne sais pas quoi lui dire. Aujourd'hui j'ai vu des gens s'attaquer au béton fondu à coups de pelle. À la radio on parle de remplacer des grandes avenues par des arbres, s'ils arrivent à pousser. 17 mars 2036, les journées de travail commencent de plus en plus tard. Les collègues au labo sont restés collés à la clim à parler du bon temps et des soirées fraîches. Personne n'a l'énergie de se mettre à la paillasse ou de faire tourner la centrifugeuse. Un vent d'aquabon souffle fort. Quand l'air devient respirable, je sors capter les derniers rayons. 21 janvier 2038. Les mois vivables à l'extérieur sont de moins en moins nombreux. On parle de nous mettre en hibernation pour résister à la chaleur d'avril à octobre. On attrape la moindre miette de liberté qu'on nous donne dès que le thermomètre descend en dessous de 35. J'ai publié dans Science un article sur la diffraction de la lumière dans une atmosphère chauffée et de plus en plus riche en CO2 pouvant formule à l'appui que les couleurs que nous voyons comme imprévisibles peuvent en fait être simulées. En d'autres temps, on aurait essayé de postuler à des concours, mais toutes les institutions remettant des prix ont été plus ou moins dissoutes. Nobel compris. Mes collègues m'ont félicité d'une table dans le dos avant de revenir à leur projet d'évasion vers la Suède. 22 février 2039. Personne ne m'a pris au sérieux. L'annonce devrait pourtant les faire sauter de joie. Mais ils sont trop occupés à se rappeler les années d'insouciance, lorsque les couchers de soleil étaient synonymes d'apéro et de grillade. Rachel parle d'emmener Louise dans sa famille au Danemark. Tant pis. J'enverrai le message seul. La formule que j'ai mise au point prévoit l'apparition d'un état de la lumière dans des conditions très spécifiques de chaleur, d'humidité, d'incidence de l'horizon par rapport au soleil et de concentration dans l'atmosphère de certains gaz. L'état d'excitation des photons serait tel que théoriquement la lumière voyagerait plus vite que la constante connue jusqu'ici. De quoi envoyer une information dans le passé. Rachel non plus ne m'a pas cru. Elle m'a regardé d'un drôle d'air avant de monter dormir. 1er mars 2039. Mon dispositif est maintenant en état de fonctionnement. Je veux continuer à sortir, capter les derniers rayons des journées respirables. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps avant la saison chaude. Les bureaux sont vides, les rues sont désertes. Rachel est partie. Elle a pris Louise avec elle. 25 mars 2039. Toujours pas de rayon vert. C'est l'indice lumineux qui devrait me permettre d'envoyer mon message. Je ne sais même plus depuis combien de temps je n'ai plus vu d'enfants jouer dans la rue. 28 mars 2039. Je tente le voyage vers la mer. Je dois maximiser mes chances. Là-bas, l'atmosphère sera plus homogène et j'aurai plus de temps chaque soir pour capter le phénomène. Dans le train de nuit, on nous distribue des poches réfrigérantes. On n'est pas nombreux. 1er avril 2039. Ça aurait pu être drôle. Si j'y avais pas autant cru à cette piste de la mer. L'air devient moite en journée sous l'effet de la chaleur. On dirait que la mer s'évapore. Un brouillard tropical rend presque impossible toute mesure descente. 2 mai 2039. Je sors en combinaison en fin de journée pour la première fois de ma vie. Sur le chemin, j'ai vu les traces de la vie d'avant. Des magasins fermés. Des voitures abandonnées. Il y a eu une puissante tempête cet après-midi. Mais j'espère capter le rayon vert si les conditions sont bonnes. On atteint une telle température et un niveau de concentration en CO2, on s'approche d'une réelle chance d'envoyer le message. J'ai décidé que ce serait des extraits de mon journal, des images et la formule que j'ai mise au point. 6 mai 2039. Le voyage temporel de l'information est possible. J'y crois. Et je vais rester coincé dans une station balnéaire, sans équipement de cryogénisation si je continue à m'entêter. Je vais abandonner la piste de la mer et revenir chez moi. 8 mai 2039. Je tente une dernière sortie avant un cryo dans la rue avec ma combinaison mais la vie fond désormais, autant à cause du soleil que des incendies à répétition. Les pillages ont arrêté, fait trop chaud. La radio, la télé, internet, tout est à l'arrêt. Je ne sais pas où est Louise, où est Rachel, je ne croise personne, ils pourraient être tous morts comme tous en cryo. Qu'est-ce qu'on va faire au prochain cycle Qu'est-ce qu'on fait quand c'est presque la fin du monde 
mais pas tout à fait. 12 août 2039. J'ai programmé la cryo sur la température extérieure pour me dégivrer si ça descend en dessous de 55 durant l'été. C'est aujourd'hui, il fait 50. Mais ce sera plus le cas avant plusieurs mois. C'est la dernière fois que je sors. Pas parce que je ne veux plus, mais parce que les prévisions pour les mois à venir ressemblent à une cuisson à l'étouffée. Dans la ville, je dois parfois faire des détours pour éviter des rivières de bitume qui engloutissent lentement certains rez-de-chaussée. Mais je vais rester. Je vais rester ce soir jusqu'au bout, jusqu'à m'enfoncer dans le sol qui boue s'il faut. J'attendrai la couleur, j'attendrai le rayon vert. Si vous m'entendez, si vous recevez ce message depuis votre futur, faites quelque chose. Faites quelque chose pour qu'il n'arrive jamais. Pour que votre avenir, pour que cet avenir, n'arrive jamais. Le film est fini, mais je voulais revenir avec vous exceptionnellement sur le contexte de sa fabrication. Beaucoup de gens qui militent pour des mesures ambitieuses de lutte contre le réchauffement climatique ont été déçus de la réception du rapport du GIEC. Trop peu de temps d'antenne, trop peu de déclarations de responsables. Alors oui, annoncer la catastrophe ne suffira pas pour l'éviter. Mais faire vivre comme si on y était la très progressive fatalité permet de mieux saisir comment la grenouille s'habitue à l'eau qui chauffe avant de réaliser qu'elle est cuite. Même si on vit avec un imaginaire de la catastrophe hollywoodienne, celle-ci prend toujours la forme d'un événement rapide et dramatique, bien loin du rythme géologique pourtant déjà extrêmement rapide à l'échelle de la planète. Donc déjà, faire un film qui se passe dans une autre temporalité, ça me semblait important. Cette vision accélérée du pire se veut donc être un choc. De quoi vous convaincre un peu plus que vous ne l'êtes déjà, ou vous impliquer un peu plus que vous ne pensez pouvoir l'être. Ou à défaut, c'est un truc à montrer à votre beauf climato-sceptique pour l'agacer. Rayon vert, c'est aussi l'espoir que le message « Attention, mauvaise route » arrive finalement jusqu'à nos consciences, à tous et toutes, afin d'en finir une bonne fois pour toutes avec le modèle d'organisation économique destructrice du vivant. L'économie classique n'a pas intégré dans ses modèles le véritable impact de la pollution. Comme le montre cette excellente vidéo de la chaîne Eureka, le modèle de l'économie classique ignore ses variables ou les sous-estime. Je fais ce détour par la vulgarisation scientifique pour remettre en contexte ma démarche. Je pense que les artistes ont pour vocation de matérialiser des intuitions, de nouvelles façons de voir, de penser, de rêver. Mais ce sont des propositions qui mettent mal à l'aise parfois parce qu'elles n'ont pas l'attrait de nos habitudes. Or justement, j'ai l'intuition que ce sont nos habitudes qui sont une partie du problème du réchauffement climatique. Nos habitudes de vie, mais aussi nos habitudes de pensée, citoyens ou décideurs. Les économistes classiques ne voient pas l'éléphant dans la pièce qui est le réchauffement climatique. Votre beauf ne vit pas encore les conséquences de ce changement climatique. Leur habitude forme un filtre qui les empêche de voir la réalité à venir. Sauf qu'on n'a plus le temps pour encore leur expliquer l'importance des phénomènes en cours. On doit trouver un raccourci vers leur inconscient. Je pense qu'en montrant de nouvelles formes artistiques, on peut hacker les barrières mentales qui empêchent le changement. De nouvelles images pour de nouvelles idées afin de changer nos habitudes. Cinéchamanisme, c'est donc une chaîne YouTube, mais avec deux formats de vidéos pour faire et voir le cinéma différemment. Dans les vidéos marquées du logo XP, je vous propose des idées de mise en scène originales dans des courts-métrages expérimentaux. Dans le format enquête d'images, je m'intéresse aux images d'autres réalisateurs et réalisatrices. De manière plus globale, je défends une approche du cinéma par l'angle de l'originalité, de l'expérimentation visuelle et sonore, de la recherche de nouvelles idées au travers de nouvelles formes artistiques. Si cette réflexion vous intéresse, la vidéo que j'ai réalisée sur mon processus de création cinématographique est donc à voir. Ciné-chamanisme, c'est chercher d'autres façons de voir le monde grâce au potentiel hallucinatoire des techniques du cinéma.